Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. So this is the second part of uh, our presentation about Mishra Bhakti, mixed devotional service. Es la segunda entrega sobre Mishra Bhakti, servicio devocional mezclado. And we are reading from Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 29 explanation by Kapila Deva about devotional service. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 29, a las enseñanzas de Kapila Deva sobre servicio devocional. We read text 7 and 8, and today we will see text number 9. Uh, hemos leído los textos 7 y 8, hoy vamos a ver el texto, el verso 9. So we'll repeat uh, yesterday's texts. Lord Kapila, the personality of Godhead, said, O oh noble lady, there are multifarious paths of devotional service in terms of the different qualities of the executor. El Señor Kapila, la personalidad de Dios, dijo, Oh noble dama, en función de las cualidades del ejecutor, el servicio devocional se divide en múltiples senderos. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and angry, and who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness. El servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda y que sea separatista se considera bajo la moralidad de la oscuridad. So today's text is number nine. El texto de hoy es el texto nueve. Vishayan Abhisandhaya, Yasha Aishvaryam Evava, Archadava Archayet Yomam, Pritag Bhava, Sarajasaha. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. La adoración de deidades en el templo llevado a cabo por un separatista, cuya motivación es el disfrute material, la fama y la opulencia, es devoción bajo la modalidad de la pasión. Purport, significado, by his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The word separatist must be understood carefully. La palabra separatista se debe entender correctamente. The Sanskrit words in this connection are bhinadrik and pritak bhava. Las palabras sánscritas en la relación con ella son bhinadrik y pritak bhava. A separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. Separatista es aquel que ve diferencia entre sus intereses y los intereses del Señor Supremo. Mixed devotees, that means devotees in the modes of passion and ignorance, think that the interest of the Supreme Lord is supplying the auras of the devotee. The interest of such devotees is to draw from the Lord as much as possible for their sense gratification. This is the separatist mentality. Los devotos con mezcla, que están bajo las moralidades de la pasión y la ignorancia, creen que el interés del Señor Supremo está en satisfacer los encargos que el devoto le haga. El interés de esos devotos es sacar del Señor todo lo que puedan para su complacencia de los sentidos. 
Esa es la mentalidad separatista. So, um, this is very common, uh, this idea that we approach the Lord and pray to Him and ask Him for some blessing or benediction. Eso es algo muy común que uh, la persona se acerca al Señor ofreciendo oraciones y pidiendo alguna bendición, uh, un beneficio. Um, a very common prayer we all know is, Oh Lord, please give us our daily bread. Uh, una oración que todo el mundo conoce es que, Oh Señor, por favor, danos el pan de cada día. Mm. So it's like a child who approaches the father and, as Prabhupada points out many times, the only business of a child is to always ask something from the father or from the mother. Mm. Entonces, uh, es como la relación que tienen los hijos con el padre o con la madre se acercan a ellos para pedirles algo. Um, so this is the common understanding that God is the Supreme Father and his business, his, practically his duty, what he has to do, that's his function, is to provide us with whatever we need and we want. Esa es la mentalidad que Dios es el Padre Supremo y nosotros, y su función es, su, su deber prácticamente es proveer a sus hijos, a nosotros, todo lo que necesitamos y lo que queremos. Um, so, the Vaishnava vision is very different. ¿no? La visión Vaishnava es muy diferente. Uh, therefore, also, Srila Prabhupada points out that for people in general, it's very surprising to hear that a Vaishnava can take the opposite position. He can take the position of the father, and God takes the position of a child. O sea, para el Vaishnava, la visión es la opuesta, y la gente se sorprende como, se, como puede ser que el Vaishnava toma el papel del padre o de la madre y Dios acepta el papel del hijo. But that's the whole point, that the relationship, that relationship means you don't ask anything from God, but you provide everything that he may need. ¿Eh? O sea, eso es justo el punto, que no, uno no pide nada, en esa relación uno no pide a Dios, sino uno provee uh, todo lo que pueda hacer falta. To the extreme that, like Mother Yashoda, will think, if Krishna doesn't eat, then he will die. So I have to take care of him. I have to make sure that he comes on time to eat his meal. O sea, eso va hasta el extremo que, por ejemplo, Madre Ashura va a pensar que si yo no voy a do, do, de comer a Krishna, se va a morir. ¿No? Por lo tanto, tengo que um, conseguir que, que, que venga a tiempo para, para comer. So, uh, it's, it's a question of mentality. And one mentality is the exploitive mentality to take as much as we can from the superior, the father. Es una cuestión de mentalidad. La una es la ex, que explota la situación, que uno pide a, al Padre, al, al Señor Supremo. And the other mentality is to take care and to provide and to just serve without any motive of return. Y la otra mentalidad es de proveer, de servir, sin ningún interés de que algo se obtiene a cambio. 
like a mother or a father, when they take care of the child, they don't expect that the child will give something in return or pay for the service <laughs> the child receives. Cuando la madre o el padre eh, se encargan, se ocupan, eh, proveen al hijo, no esperan a cambio que el hijo les dé algo o les paga para el servicio. So, let's continue. Shila Prabhupada says, actually, pure devotion is explained in the previous chapter. The mind of the Supreme Lord and the mind of the devotee should be dovetailed. Vamos a continuar. Prabhupada dice, uh, en realidad, la devoción pura se explicó en el capítulo anterior. La mente del Señor Supremo y la mente del devoto deben estar acoplados. A devotee should not wish anything but to ex execute the desire of the Supreme. El único anhelo del devoto debe ser ejecutar el deseo del Supremo. That is oneness. Esa, eso es unidad. When the devotee has an interest or will different from the interest of the Supreme Lord, his mentality is that of a separatist. Si el interés o el deseo del devoto es diferente del interés del Señor Supremo, eso indica que tiene una mentalidad separatista. When the so-called devotee desires material enjoyment without reference to the interest of the Supreme Lord, or he wants to become famous or opulent by utilizing the mercy or grace of the Supreme Lord, he is in the mode of passion. El supuesto devoto que, de, que desea disfruta material sin tener en cuenta el interés del Señor Supremo, o que quiere volverse famoso o ser opulento valiéndose de la misericordia o la gracia del Señor Supremo, está bajo la moralidad de la pasión. So, Rajaguna, mode of passion, means this desire to enjoy. Uh, moralidad de la pasión, Rajaguna significa ese deseo, ese anhelo de disfrutar. It's an, it's an, in, in what you, yes, we can say it's an, an egocentric kind of mentality. Es un, una mentalidad egocéntrica. I'm only concerned, or my main concern is for me, what can I get? Uh, el, el, um, la preocupación o el interés uh, principal es qué puedo obtener para, para mi propia um, felicidad o mi propio disfrute. So that's not what a devotee should, or that should not be the attitude of a devotee. No, no debe ser la actitud del devoto. Um, and as, as we pointed out, the definition of pure devotional service is anukulena krishnushilanam that one only wants to please the Lord by fulfilling his desires to serve him as he wants. ¿No? Como hemos explicado, la definición del servicio devocional puro es Krishna Anushilanam, que el devoto solamente desea complacer al Señor según su deseo, como él quiere. So that means there is no self-interest, it's only the interest of the Lord. One dovetails his interest with the interest of the Lord. Entonces, no hay un interés propio, sino el interés es el interés del Señor. Uno se acopla al interés del Señor. And that, one may see this as, as Prabhupada says, this is oneness, hmm? uh, real oneness. Y como aquí la Prabhupada explica, eso es como unidad, uh, la, la verdadera uh, unidad. Um, because we hear, when we hear oneness, we normally think 
of the impersonalist type of uh, idea to become actually one with the Supreme. Well, cuando hablamos de unidad, uh, viene a mente esa idea de los impersonalistas de realmente volverse uno uh, con el Señor, which means one wants to be the Supreme. Uh, but becoming one, one actually takes that position to be the Supreme, which is the worst uh, offense in one sense. Con esa idea de volverse uno, uno quiere ser el Supremo, uno quiere tomar esa posición del Supremo, que en realidad es como la, la peor ofensa. Um, so, let's continue with the purport. There's one more paragraph. Vamos a continuar con el significado. Hay un párrafo más. Mayavadis, however, interpret this word separatist in a different way. They say that while worshipping the Lord, one should think himself one with the Supreme Lord. Sin embargo, los mayavadis interpretan la palabra separatista de distinta manera. Dicen que quien adora al Señor debe pensar que es uno con el Señor. This is another adulterated form of devotion within the modes of material nature. Esa es otra forma de devoción adulterada bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. The conception that the living entity is one with the supreme is in the mode of ignorance. El concepto de que la entidad viviente es una, una con el supremo queda bajo la moralidad de la, de la ignorancia. Oneness is actually based on oneness of interest. La verdadera unidad se basa en la unidad de intereses. A pure devotee has no interest but to act on behalf of the Supreme Lord. Al devoto puro solo le interesa actuar bajo para el Señor Supremo. When one has even a tinge of personal interest, his devotion is mixed with the three modes of material nature. Mientras exista el más leve rastro de interés personal, la devoción estará mezclada con las tres modalidades de la naturaleza material. And that ends the purport of this verse number eight, nine. Eso termina el significado del verso número nueve. Uh, all about this separatist mentality. Lo que se trata aquí es esa mentalidad separatista. And of course, as we already mentioned, this last part talks about the Mayavadis, the impersonalists. Y como ya hemos mencionado, esa, esa última parte habla de los Mayavadis, los impersonalistas. Um, they give this different interpretation that separatist means that one sees himself separate from the Lord, although actually we are one, so therefore it's the, something we have to work on, we should eliminate. Ellos ven esa palabra separatista en ese sentido en que en realidad somos uno uh, pero mientras pensamos que somos separados es algo que hay que solucionar hay que llegar a realmente uh, estar otra vez uno um, so that is um, as Prabhupada says another form of adulterated form of devotion mm -hmm. como Prabhupada dice eso es otra forma de devoción adulterada because that's not the nature of the living entity. The living entity is eternally actually a separate part and parcel. Uh, ¿Por qué? Porque en realidad la entidad viviente por naturaleza es eternamente separada. Uh, una, un fragmento, un par, una parte integral del Señor Supremo. Mamá uh, Ivan Shajiva Loke Jiva Bhuta Sanatana, Krishna says in Bhagavad Gita, that the Jiva is an angsha, it's a part, it's separate, eternally. Como Krishna dice en Bhagavad Gita, la jiva, el alma, es aparte, es una entidad separada, uh, and, y eternamente. He, he said that right in the beginning of Bhagavad Gita, 
uh, in the second chapter when he points out that we are we have lived in the past we are now here we will be in the future as individual beings you arjuna myself and all these kings here on the battlefield no lo hemos visto al principio de la Bhagavad Gita cuando Krishna le dice a Arjuna que nosotros que estamos aquí tú, yo, los reyes en el campo de batalla somos eternamente hemos estado así en el pasado ahora somos así y en el futuro también seremos así uh, siempre individuos uh, nunca uh, he said actually never has been a time when this was not like this no Dice que nunca hubo un tiempo cuando esto no era así. Because Mayavadis, the whole philosophy is that we are one and then by Maya's influence we think we are separate. Therefore it's actually an illusion. And when we become perfect we realize that we're actually one. O sea, eso es la idea Mayavadi que originalmente somos uno y por la influencia de Maya nos pensamos que somos algo separado y cuando llegamos a la perfección otra vez entendemos, comprendemos que somos uno. So Krishna says, no, we always have been separate entities, all of us. Pero Krishna dice que no, siempre hemos sido entidades separadas individuales. So there was never a time when we were just one thing and now we are separated and then we'll become one again. No, nunca hubo un tiempo que cuando estuvimos todos uno y ahora nos hemos separado y luego nos volveremos todos uno de nuevo. So this is a false understanding of what is a separatist. Um, to summarize, it's an actually very clear, a very easy thing to understand. Um, if we just remember, separatist means to have a separate interest from the interest of the Lord. So, para resumir, el concepto del separatista es algo no muy difícil de entender. Si simplemente recordamos, separatista significa tener un interés separado del interés del Señor. And that is generally simply based on my own sense gratification in relation to the body. Y por lo general eso quiere decir que tengo un interés por la propia complacencia de los sentidos en relación con el cuerpo. So therefore, uh, the whole process of Bhakti Yoga means to get rid of this kind of wrong mentality. Y todo el proceso de Bhakti Yoga significa uh, apartar o deshacerse de esa mentalidad errónea. Um, sarvopadi vinir muktam, tatparatvena nirmalam, rishikena rishikesha sevanam, bhakti uchate. So the de definition, what is, what is bhakti is, is this, that first of all, uh, sarva upadi nirmalam, uh, vinir muktam. Uh, first thing is to get rid, to eliminate all these false conceptions. El primer paso es eh, eliminar, deshacerse de estos conceptos erróneos. Uh, upadi, I am the body, I am male, I am Indian or American or Chinese or I'm big and strong or I'm small, I'm this, I'm that. These are all upadis, ¿no? todos esos conceptos que yo soy hombre o mujer, yo soy americano, chino, o lo que sea, eh, fuerte o pequeño, eh, son todos conceptos eh, erróneos. Why they're called eh, erroneous or wrong conceptions? Because they're all related to the body. There's nothing to do with the soul. No? Eso se llama erróneo o falso porque está en relación con el cuerpo, no tiene nada que ver con el alma. So the first step is Sarvopadi Vinir Muktam. I have to get beyond these wrong conceptions. No? El primer paso es ir más allá de esos conceptos erróneos. Tatparatvena Nirmalam. One have to, has to be 
consciousness has to become purified. ¿no? La conciencia tiene que ser purificada. And then, after these two steps, then one realizes his real position. ¿no? Después de estos dos pasos, uno entiende su verdadera posición. And that is Rishikena Rishikesha Sevana. Actually, I should engage myself, whatever I have, in the service of the Lord, who is the master of the senses. Entonces, la verdadera posición es que yo debería ocupar a mí, a todo lo que tengo, en el servicio devocional del Señor, que es el amo de los sentidos. And if I do this, then that is called bhakti. Devotion service. Y si hago eso, esto se llama bhakti o servicio devocional. Um, so that's all. Uh, if we have to go beyond these conditionings that are mentioned here, uh, eso es todo, tenemos que ir más allá del condicionamiento que está uh, descrito aquí, especially the mode of ignorance and the mode of passion especialmente la modalidad de la ignorancia y la modalidad de la pasión. And then there will be uh, still one more mixture, but it's kind of different, and that is the mode of goodness. Y después de esto, pues, queda todavía un, otra mezcla, que es la mezcla con la modalidad de la bondad. Satvaguna. Um, I think that we will do also another day because it's another long report. So we'll stop here now. Um, lo haremos otro día porque es otro significado largo. Um, all right, so that's it for now. We have spoken about verse 9 of this uh, chapter describing mixed devotional service in the mode of passion. And vamos a terminar aquí. Hemos hablado hoy sobre el servicio devocional mezclado con la moralidad de la pasión. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. Jai Granta Rashi Mahabharata. Jai Gaurabhakta Vinda. Jai Hare Krishna.